sana mtazamaji wa Azam TV kwa mara nyingine tena tumekutana hapa ni Coco Beach jijini Dar es Salaam sehemu ambayo usaili wa wasakatonge unafanyika leo ni mwendelezo tu wa kile ambacho tunachokifanya na kikubwa ambacho tunakifanya hapa ni kutafuta vile vipaji vya kweli ambavyo vikisalama kwenye jukwaa vina uwezo wa kuvunja watu mbavu watu wakafurahi stress zikaondoka na vitu kama hivyo na siku ya leo bado kazi inaendelea tunaendelea kutafuta vile vipaji ambao sisi tunavitafuta ili tuvifikishe kule ambavyo ambako sisi tunataka vifike kwa sasa endelea kuenjoy mimi naitwa Mchoks Tanzania kazi yangu kubwa ni kukupitisha kila sehemu uweze kujionea nini hasa ambacho kinaendelea karibu enjoy kwa mchekeshaji kuna vitu muhimu ambavyo anatakiwa azingatie. Kwanza ni story yenyewe. Story yenyewe. Ikoje unajipanga nini kuhusiana na story yenyewe? Wapi inachekesha na kutilia mkazo pale hapa kunaona hapa ndio kwenye kwenye point ya kwa uchekeshaji. Lakini kingine pia sauti unayoitumia basi na mwili wako, yani 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 uso wako una support vipi hicho unachokiongea na action pamoja na movement. Kwa hiyo utakuta kuna mwingine anafungwa hana movement, anaongea tu amejishika hivi kuipati ile. Kwa hiyo tunategemea leo kuna mambo ambayo mengi yatarekebishika yata, yata ili ili wasanii waweze kufanya vizuri pamoja na matumizi ya jukwaa kwa ujumla. Ukiwa kama msanii matumizi ya jukwaa ni kitu moja muhimu sana unatumiaje jukwaa na ile communication kati yako wewe mchekeshaji na hao unaowachekesha. Je, una unawacommunicate vipi? Unawachukuaje katika story yako? Ya hicho unataka kuchekesha mpaka kufikia tamati ya hicho unachochekesha. Ah uh, unajua wakati mwingine ukiwa mkali sana unaweza ukashindwa kuibua kile kitu ambacho kiko ndani kwa mtu kwa sababu kuna watu tayari anakuja na uoga. Kwa hiyo ukimwongezea uoga mwingine inakuwa ni ngumu sana kufumbua vitu ambavyo viko ndani kwa watu. Kwa wakati mwingine inabidi umuonyeshe wewe ni rafiki zaidi kuliko judge. Mimi msanii wa kweli hata asipoongea. Kuna watu hata ambao wamepita jana. Unajua kabisa huyu mtu ukimtazama tu sura yake ana kitu cha ziada. Yaani ana kitu huyu ukimwangalia tu anacho kitu huyu cha ziada. Huyu tukimpa nafasi inawezekana leo mtihani tu na kwa sababu hajakaa karibu na mboto au hajapiga stone na mboto ina maana anamogopa mboto. Kwa hiyo akikaa na mboto kama akimuona mara mbili huyu ataondoa hofu, anaweza akaonyesha kitu kizuri zaidi. Na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hata mimi kuna muda mwingine nasema kabisa kama huyu hajaongea vizuri story ameikosea. Lakini huyu akipewa mistari anajua kwa kufanya. Kumtekesha Mr. Bean. Eh. Unaye shida hapo. Ah. Kwa hiyo unasemaje wewe u Amna 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 just so just a joke. Ah, hiyo uwezi labda ndo No no no. Hello. Eh, vipi? Sasa baba. Niambie. Kama kawa. Ah, sasa. Nene. Nasikia wewe bana kuna kazi fulani hivi ulikuwa unataka ukafanye. Sasa sijajua hiyo ni kazi gani. Ah, yani mimi. Eh. Nilikuwa nataka nikafanye kazi ya mgawani. Ah, hivyo una miaka mingapi? Mimi na miaka saba. Sasa miaka saba huu unasoma? Nimeacha ah, shule. Kwa nini? Nimesoma magazeti shuleni na disiadi si lakini mwalimu ajaye kusema niko vizuri. Ah, wewe mwaje. I love you daddy. Take it and ten 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 ten. Hamdule kizende kibashkina. Kismat Merkia. Ni mwagia ya manoti na mimi basi maisha yangu yewe mazuri. Ni muoga kukanga usunukie kama keki. Mary Jahe Kewa. Mbona hmm. nimesikia kuna Kismat hapo afaje sema? Up to Mary. Amesema Kismet is winning na nini? Tumne na Jahenge. Tumpe kasehi. Ewa. Jiji. Oh. oh. <laughs> Amza kanuni. Bente hana gin. Barakini chindaza habla kutai tumse kasam duniani. Oh, kasam paida. Kasam paida. Ane kareki tiririn 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 tu mera jal ki hai tum se mera ya hai aju meri na gal tum se mera na gal aja aja mela ya hu tiririn aju na hai tiririn tum se na gi tiririn Mwindi? Toleo la mwisho. 
Anza kazi. wanajeshi mambo yao ni kugagambala sana umeona hata kwenye gwari zao mimi napenda sana unakuta nasema mguu pale nguu sawa nyuma ameuka moja mbili tatu moja umeona lakini sasa ashumu ni mwanajeshi afa na sauti kama hii afa anaamrisha wenzie kiongozi mguu pale mguu sawa nyuma ameuka moja mbili tatu moja kaeni tayari kwa kubeba mabomu matano matano mkaze sauti na msijilegeze kwenda kuwalipua maadui ala yani huyo mwanajeshi kukubali hata maadui watakimbia mimi nimeokoka lakini sinywagi pombe sio kwamba sinywi pombe kwa sababu nimeokoka tatizo ni bei ya pombe iko juu ndio maana sinywi pombe uh, juzi nilipokuwa kanisani mchungaji wetu alikuwa kaanza vizuri sana lakini mwisho alikuja kumaliza vibaya alisema ya kwamba bwana maandiko yanasema kwamba sisi binadamu tumeumbwa ili tupate mchungaji mchungaji wetu ni Yesu sema mchungaji Yesu waumini tukaitikia mchungaji wetu ni Yesu akasema basi kwa kuwa Yesu ni mchungaji nyinyi waumini wote ni kondoo akasema wewe ni kondoo na wewe ni kondoo na wewe ni kondoo. Sasa kuna mtu akawa anakuja ajui kinachoendelea. Akasema wote nyinyi ni kondoo. Sasa tatizo lilikuja kuichia kwa yule aliyekuwa anakuja. Wewe na wewe unaingia ni kondoo. Yule akaingia mchungaji mi kondoo. Wewe mwenyewe ndio kondoo akaamaki yule mtu. Wewe mchungaji ndio kondoo. Kwanza wewe sio kondoo, wewe ni fisi. Sadaka zetu unakula tu. <laughs> Unaishangaza. Kwa hali hii lazima tuvikumbuke vakale lazima tuvifuate usipovifuate <laughs> utaanguka na utapotea lazima ukazane kama msemo sasa hivi hapa kazi tu lazima tujikaze <laughs> aniwaenga bwana tukumbushe sana lazima tujitahidi ili upendeze kama uongee kichaga kizuri au uwe mchaga ni lazima wewe unataja majina ya maga ya magari ndio maana unamsikia mtu anasema Hyundai mwanzo naye anakuitikia hivyo hivyo anasema Inchesa Terikati ya Kofodi ah inmaktwe kwa hivyo rema para yangu kwenye issue ya uchekesha uchekeshaji mama yangu hapo da kama vile ukienda kukaa jukwani hivyo watu wanaweza kupiga tana bunduki yani umefanya vizuri kesi chake lazima nijikubalia nimefanya vizuri kwa nini unahisi mfanya vizuri yani usipojiamini wewe wewe uwezi kunikubali mimi. Kwa lazima mimi nijiamini kwanza kuna wewe unipitishe. Wanawake wa Rwanda ni wazuri sana. Najiuliza wanawake walikuwa wanaenda vitani ingekuwaje? Yaani navuta picha kwamba jinsi gani Kagame angekuwa anapigiwa simu za watu wanaomba vita ya mwaliko. Alo alo Kagame. Zamani tunaweza kupata vita. E, vita ya grafiki. Sasa just imagine yule mwanajeshi wa kike ndo katekwa sasa safari. Unakuta tu afande na kutilia Okay so ngambere so ngambere so ngambere so ngambere ageuka nyuma madam nikurize hivi umekuja vitani au umekuja trekking eti aro avande ayo mabomu ulikuwa umebeba naomba utupe huko hata mapenzi ni vita hapa tulipui mabomu tunalipua mapenzi aro madam hivi geuka nifuate nikurize hivi nikupige risasi ama nikupige mimi maisha yetu ni magumu ila dada zetu bado hatuonii huruma Yeye unakuta mwanamke anakupiga mzinga season. Hii ni episode ya kwanza. Ni episode ya pili. Ni episode ya tatu mara leo jana laki, leo laki mbili, kesho laki tatu na bado tuna unamsevu my sweet heart, sijui my wife. Kwa hiyo mimi nawashauri, ukimwona demo wako anakuchuna kila siku mara 7000, 8000, 9000, 10000, huyo afai atakuwa kwenye simu msevu vikoba. Msevu finta. Tigo pesa, Mpesa au Sacco's. Eh hey! Ndio hivyo lazima mchana kweli japo mapenzi ni uongo. E, lazima mdanganye mapenzi ni uongo. Unakuta mwanamke wako kabisa unalala naye ndani. Ni muongo hadi akikwambia baby wangu usiku mwema hadi utoke nje uhakikishe. Usiku kweli. Kwa maana kwambia usiku kumbe asubuhi. 
na ugumu wa maisha unatufanya tu wabunifu unakuta sasa hivi nimepita juu sikati kwa mganga wa kienyeji yani mganga wa kienyeji kaeka tangazo karibu mganga wa kienyeji mvuto pete ya ajabu sijui chuma ulete huduma zitolewazo free wifi safe bwana anafanya vizuri mimi nakupongeza kwa sababu wengine unaweza kukuta mtu mwingine anaongea maneno mazuri mikono haichezi mwingine ana 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 ana, ana maneno nani lakini mikono inacheza maneno yake yako flat sasa so, wewe macho tumeona miguu tumeona tumeona mikono kwa hivyo kwangu uko poa sana ulikuwa na story nzuri wewe uchekeshaji unaanza kwenye story nini unataka kuchekesha si ndio uko vizuri mfanyaji uko vyema una energy mm -hmm. kitu kinachotakiwa hicho kwa hiyo uko bie yeah uko bie kabisa kitoko na ngai eh kabisa mwasi kitoko we baada mnachoamini mimi kama mtu ni mchekeshaji hajaanzia hapa mtaani anachekesha na sifa moja ya, ya msanii ni kutoogopa kwa sababu siku zote yuko mtaani anafanya hicho anachokifanya ameshakutana na watu wengi anafanya vichekesho hata kwa watu wasio wafahamu kwa hiyo ni ile tu kusema kwamba hapa mimi nasaka tonge na hii ni kazi yangu koja nionyeshe kipaji misi hata kama kashindo huwa analazimisha kuonesha tabasamu japo roho na muuma utasikia eh, na mshindi wetu uh, ni wema sepetu sasa wengine waliobaki huo wanabaki na, na pose ambalo anatabasamu huku roho na msuta <laughs> mm? yani huku roho na muuma na ndivyo nilivyokuwa nakuja mapigo ya moyo yanaenda ndio sana sasa kuna kitu kimoja nilikuwa naomba tu dada zangu ambao mnamtazama sasa hivi tunapokuwa tunatinda nyusi zetu basi wewe tunakumbuka zilikuwa wapi kwa sababu kuna mwingine anakuta katinda nyusi Afu kapaka wanja umeenda huko akiwa anatembea kavi anashangaa. Oh shangao kuna anashangaa nini sasa huyu? Unajua? Kitu ambacho nafikiria kwa sasa hivi kwamba wasanii wetu wa muziki wa kizazi kipya tukisema kwamba watumie nyimbo zao kubembelezea watoto wao. Naamini kwamba watoto wa wasanii wa hip hop watakuwa na vichwa vigumu na kiburi. Kwa sababu gani? Imagine unamwambia wasanii wa Bongo Flava bembeleza mtoto wako Diamond, bembeleza mtoto wako kwa nyimbo uliyoimba wewe anamshika tifa. Tifa anaanza kulia Tifa ona oh, na na tifa ona oh, na na tifa analala simple sasa tumwambie mheshimiwa sugu bembeleza mtoto wako nyimbo yako <tipa> wanakuita sugu <tipa> wanakuita sugu mimi <tipa> napenda dugu zangu wa haya wa haya kidogo hana wasiwasi hata simu zao kiwasikia tu sikiita tu utasikia ah koku unasemaje Yaani huyu hana wasiwasi lakini ndugu zangu mimi kama kina mboto wao wazalamu wapi sijui msanga sijui wapi ah bija simu yake tu utaisikia ehe hao wakina mboto tililiri 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 nani wewe bakari uko wapi mimi ambao nani makufuata hapo kwenu hapo eh hela ya mchezo nina kutaarifu shughuli yani hapo unawajua tu lakini sasa yani nakwambia sasa mtu kama huyu mpeleke hata kwenye shughuli za kina nani hawa mako na shughuli zao wa haya utasikia kina Johnson, Peter, Mary lakini huko kwenza nguna mimi Johnson kule utasikia labda MC wao MC wao utasikia ah mabibi na mabwana tunakukaribisha Johnson leo anaambisha keki mke wake Mary haya tunamuona Mary Mary taratibu sasa balaa huko wakina mboto MC huyo kwanza unakutana na kadi yao unaambia hivi vikombe vya udongo plastic shombo hai kadi ukiingia ndani mc ndio anaanza jamani laha solaha laha leo tunamuona johnson nani majina yao sio johnson kule bakari kidige na mwajuma ndela ndefu yani majina yao yani unajua tu wakina hao wakina nani haya bakari sio na mshaketi keki mwajuma haya tunamuona pale bakari bakari atakuwa keki pale keki yale yale la kama mtangaza juambia Okay. Uh, kwa hiyo nyinyi mmekaa hapo mnategemea mimi niwachekeshe. Kuchekesha sio kama ni ni, ni deni kila mtanzania analo jamani. Kwa hiyo mnavyoniambia mimi niwachekeshe na wachekesha vipi? It's okay. Uh, kama mmetaka ku have fun, let's have fun. Na fun tunayoongelea sio hiyo mnaweza kuzia nyinyi. Fun inayoongelea ni yako. This type of fun. Like wale watu wanaosoma physics wanajua tukisema uh, for every action there is equal eco and opposite reaction unapokula 
maharage unategemea ujae tumbo alafu utoe action that type of fun ndo ninayozungumzia mimi so ile ha 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 no 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 wajuzi wa mambo tunakuambia there are two types of fun there is having fun alone and having fun with a friend having fun alone ndo hiyo nyinyi mnaita yusufu Tanzania mheshimiwa sasa hivi amewafanya watu kujifunza kitu hapo amewapa watu ubonifu si kama naongopa siku hiyo nimeona maajabu nilikuwa nyumbani niko nyumbani nimekaa na shida zangu na matatizo yangu sasa bwana hawa wauza hawa madawa sumu ya panya mende huko kwetu Tanzania kuna hawa wauza madawa sumu ya panya mende kunguni vile boto sasa hawa watu siku hizo wamewachoka hapo wajali kwa hiyo nao wamegundua mbinu ili wasikilize uipate taarifa yao upate ujumbe wao kama kile kitu unakihitaji nawe ununue kwa sababu watu wengi wa wasikilizi hawa wasikilizi hawa watu unajua anafanya nini utasikia tangazo la kazi tangazo la kazi tangazo la kazi sasa wewe ambaye una shida zako kama nilivyo mimi unakaa makini kusikiliza eh? wapi uko kuna kazi azamu kuna kazi huko wapi sasa mwenye shughuli na mimi na shida zangu tena nataka nikafanye kazi sasa wanacho kuchosha sasa utasikia nauza sumu ya panya mende kunguni viroboto eh? hiyo kazi biashara na nambi safi ah uh, unaonekana una kitu fulani cha ziada ndani yako kuna kitu kipo isipokuwa wewe una pressure wewe una hofu una wasiwasi yani wewe una wasiwasi utakiwi kuwa na wasiwasi kama umejipanga kwenda kwenye mtihani hakuna haja ya kuwa na hofu hofu ya nini bwana unamwogopa nani hapa kwa sababu kwa muonekano unaweza ukaperform kuliko hivyo ulivyofanya yani wewe unaweza unaonekana isipokuwa tu kujiamini unaweza ukatupa kitu kingine zaidi ya hichi yeah, kwa kujiamini sasa siku hiyo nikatoka zangu nikaenda zangu masaki. Vijana vijana siku hizo wamechange. Vijana siku hizo wana change kila mtu ana kulu lake. Vijana mabraza meni, vijana wasafi, huyu anajiita wasafi, e, huyu anajiita zaidi yao, huyu anajiita. Sasa sasa hivi kuna hadi Makonda. Makonda nao wana style zao. Mimi sikujua kama Makonda watandika na sinza masaki wana tofauti unaojua tofauti wao mimi nimeaona siku hiyo nimemkuta konda atandika kwanza nimetoka tandika mimi nikaenda zangu masaki na mkuta konda atandika unajua anaanza vipi oya twende tandika tandika magomeni tandale uzuri sinza nikaingia mimi nikaenda hadi uzuri nikakutana na konda masaki sasa masaki naye ana style yake anakuambia Eyo masaki man twende masaki bab panda masaki man kumba kumba wewe mzalamu mtengeleko mimi ni matumbi matumbi ungekuwa mzalamu tungepiga kizalamu cha ukae ungekuwa mtengeleko tungepiga vile vile cha nyumbani vile vile maana kikumi na upande mimi kama afcast e, upande mzalamu upande mtengeleko upande mlugulu basi tafrani lakini afcast wewe unaweza isipokuwa hujiamini na ili nigundue kwamba hujiamini unashindwa kuyatumia macho achana na kuangalia huko kwingine huko a a wewe unakotakiwa kuangalia ni hawa hapa kwenye story uko vizuri sana tu lakini sasa unashindwa kutubeba kwenye story yako unawezaje kutubeba yani tuwe na wewe kwenye story yako Unajua kama mimi nakwambia kwa mfano hata nataka ni kwa yani acha kuchekesha. Kwa mfano mimi nataka tu ni kuonye labda una tabia mbaya nikwambie sasa nikwambie kumba kumba. Unajua tabia yako unayofanya sio nzuri kwa sababu hiyo tabia moja unaweza ukafanya ukamwibia mtu afu ukachoma moto. Acha kabisa hiyo tabia. Acha. Umeona anachokiongea? Lakini mimi nakwambia kumba kumba na kufahamu jana walipokumwibia yule mama nilikuona. Nilikuwa nikushuhudia tena mimi nilisababisha paka watu wasikuone kwa sababu nilikukinga niliku nilijua utakufa acha acha hiyo tabia ipi na nguvu ipi na nguvu niliyokuambia hapa hii ya sasa hivi hii ya sasa kwa sababu gani umeni first year ni kwamba 
moja kwa moja na kuelewa nini na kufanya wewe kumfanya mtu hicho unachoongea akuelewe hata ikifia kwa kucheka atacheka kwa sababu uko pamoja na lakini ukiongea mara hivi mara hivi haipati kwa hiyo zingatia hiyo yeah zingati mwambie mtu sasa kama una fest kama mwambie una fest yes una fest moja kwa moja hivi sawa fresh poleni na mchakato au sio eh wanasemaga asiyekubali kushindwa sio mshindwa alafu tukumbuke pia hata kama tungekuwa wote tuna uwezo wa aina moja lakini bado ana anadoa ingetumika uongo ndio uongo nyonyo sema ipo ziwa alafu unaliwe ka vizuri sasa mshiriki mwenye namba 20 na tano Uh, na mshiriki e bana endapo unakosa nafasi sio kitu cha kusikitika ni jambo la kukubali inakubidi ukubali matokeo au sio mshiriki mwenye namba kumi na kumi na sita aje mbele kwenye kundi hili nyinyi ndio watu wa kwanza kupita Mshiriki mwenye namba tatu sifuri Sogea mbele Sio mbali sana Mshiriki mwenye namba ishirina moja aje mbele Mshiriki mwenye namba ishirini na mbili aje mbele Kwa bahati mbaya Hatupo pamoja na nyinyi Nafikiri mjipange tena upya kwa ajili ya msimu unaokuja au sio poleni sana ndio mapambano asanteni sana mshiriki mwenye namba kumi na nane mshiriki mwenye namba ishirini na nne nyinyi mtaungana na hao wale wa nyuma tumekatia pale kwamba hatutokuwa na nyinyi tena mpaka mwakani asante sana sawa sawa imeanzia hapa tutakuwa pamoja nanyi. Huyu mmoja yeye atasimama pale. Yeye ni wewe unaweza kwenda nyumbani. Umefaulu usaidi wa leo, utaendelea na mchakato unaofuata. Hao nyuma yangu ni baadhi ya ushiriki ambao wamepata nafasi kwenda hatua nyingine wakati mchakato wa kuwatafuta wale wa Sakatonge kwa siku ya pili ndio leo unafikia tamati na au nyuma pia upande wangu mwingine ni majaji ambao wanajaribu kuambia mawili matatu ili waendelee vizuri wafanye kile ambacho kinastahili kufanya kwenye hatua nyingine ambayo itakuja ya awamu ya pili TV sasa ili uyaone matokeo ulipie kile muziki chako lakini pia kama una simu yako ya mkono smartphone unaweza kudownload ile app ya Azam TV ukaweza kuona yale yote mazuri ambayo ilikuwa nafanyika hapa leo Tanzania wakati mwingine tena tutakutana